Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon incrinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain où j'ai le plaisir de recevoir Chloé pour nous parler de son cheval Athos et de son parcours presque plus à elle que à Athos, je pense. <rire> Donc euh, bonjour Chloé, merci d'avoir accepté d'enregistrer de, cet épisode. Et puis bah, je te laisse dire à nos auditeurs, à nos éditrices, qui tu es et qui est ton cheval. Salut Audrey, euh, merci pour cette invitation. Donc moi c'est Chloé, euh, j'ai 37 ans, euh, je suis la gardienne d'Athos. On a d'ailleurs fêté cette semaine nos... 8 ans que je l'ai découvert, ce petit bout de trotteur sorti des courses euh, pour lesquels j'ai eu vraiment un coup de cœur. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce cheval euh, que j'ai embarqué avec moi dans mes aventures. Donc Athos, Athos c'est un vrai A, oui. donc il a maintenant 14 oui, ans. mais je le dis pas trop fort. <rire> je le dis pas trop fort. Tu l'as rencontré quand il avait quel âge Je l'ai rencontré quand il avait 6 ans. D'accord. Et donc, c'est un trotteur qui sortait tout juste des courses. Ouais, c'est ça. Il a été réformé en novembre euh, 2015 et moi, je l'ai rencontré en mai 2016. Et donc, actuellement, qu'est-ce que vous faites enfin, Pour quelles raisons tu avais acheté Athos et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui euh, Moi, j'ai un parcours classique de cavalière de club. Euh, ensuite, j'ai eu quelques DP et j'ai toujours eu le rêve d'avoir mon cheval sans... Euh, je ne suis pas une cavalière de concours, je n'ai pas, pas des grosses ambitions. Je voulais, euh, je voulais un cheval polyvalent euh, pour mmh. faire un peu de tout, parce que j'aime bien toucher à tout. Et c'est vrai que les trotteurs ont cette réputation d'être euh, pratiques, et, euh, et je me retrouve complètement dans ce cheval. C'est vraiment le cheval qu'il me fallait. Donc je peux faire un peu de tout, comme ce que je voulais faire. D'accord, donc il y a eu un, un bon casting sur Atos, en tout cas. <rire> oui, oui. Okay. Ça, pour le coup, je peux dire qu'on s'est bien trouvé. Il y a eu un bon casting, il correspond à tes, tes objectifs et tes ambitions, quoi. C'est ça. Alors, pour moi, le, le cheval polyvalent, c'est un cheval qui serait capable de, de sortir en, en club 2, enfin, tu vois, dans, dans à peu près toutes les compétitions. Oui, c'est ça. Euh, en saut, en ça. dressage, c'est ma définition du polyvalent. Ouais. Donc, quelle est la tienne euh, Moi, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça aussi. Moi, je voulais pouvoir euh, faire un petit peu de saut, faire un peu de dressage. Euh, sortir à la plage, euh, aller me balader avec un cheval qui passe partout. Et c'est ce qu'on a fait. Mmh. C'est ce qu'on a fait. On a fait un peu okay. de concours de saut d'obstacles, on a fait un peu de dressage, on a fait du hunter, euh, on a fait des pony games, euh, on est allé à la plage. Et, euh, et il fait tonton avec les chevaux, euh, avec les chevaux qui ne sont pas encore sortis dehors, par exemple. Bah, voilà, il les rassure et, et du coup, je peux aller partout. Comportementalement, tu as vraiment fait, comme dit, un, un très bon casting sur le choix de ton cheval. Ouais. Bon, du coup, pourquoi tu es sur ce podcast <rire> Non, mais je, je sais pourquoi je t'ai invitée, Chloé. <rire> je sais que même si tout allait très très bien comportementalement, tu as eu une évolution qui a été euh, assez forte. Justement, ce matin, tu partageais un avant-après de Athos ouais. et flagrant. De Athos, donc est-ce que tu peux nous dire alors je crois que sur la photo que tu partageais ce matin c'était une photo d'il y a 3-4 ans euh, non même pas, c'était justement le premier jour où je l'ai vu okay. le premier jour où je l'ai vu euh, c'est un cheval, je l'avais vu d'abord en photo sur cheval annonce je crois, euh, j'avais mm -hmm. déjà essayé plusieurs chevaux et celui-là je me suis dit, mm, lui il faut que j'aille le voir mais je me suis aussi dit si ça matche pas, je fais une pause et je reprendrai mes recherches plus tard dans quelques mois euh, parce qu'à okay. la base, ce n'était pas du tout l'année où je voulais m'acheter un cheval. Mais, euh, mais j'ai eu l'opportunité d'en essayer. Et, et du coup, ça devenait... Euh, bah si, ce sera cette année, quoi. <rire> et 
Donc, euh... Ouais, ok, tu allais, allais essayer quelques chevaux mmh. et puis euh, tu t'étais dit, bon, bah, toi, c'est le dernier que j'essaye. C'est ça, voilà. Euh... <rire> Avant de faire une pause dans les recherches. Voilà, et de se dire, bah, je mets un peu plus d'argent de côté, euh, je, je vois un petit peu euh, ouais. ce que je veux vraiment comme cheval, euh, etc. Parce que c'était prévu pour l'année d'après, normalement. Et donc, ce petit bout de cheval, euh, je suis allée le voir euh, et il s'est passé un truc. Euh, clairement, il s'est passé un truc. Il euh, y a eu un feeling. J'aurais pu en essayer deux autres ce jour-là, des trotteurs plus jeunes qui n'avaient pas fait de course. Mais j'ai voulu essayer que Atos. Et il était dans un état, euh, ben on le voit sur la photo, euh, pour ceux qui voudront voir la photo, il était tout maigre, vraiment, il était démusclé, il était maigre. Et moi, ce qui m'avait choqué, ce qui m'avait pris au trip, c'est qu'il était triste. Il, il était d'une tristesse, euh, les, les yeux avec... Enfin, il n'y avait, avait pas d'étoiles dans ses yeux, il n'y avait pas de vie. Euh, moi, clairement, j'ai senti qu'il se laissait mourir, ce cheval. <rire> ouais, ah ouais Ouais, ouais. Euh, à tel point que mon... Mon chéri qui n'y connaissait rien en chevaux ou pas grand chose, euh, il m'a demandé s'il n'était pas malade ou drogué. Ou... Enfin, voilà. euh, c'est vraiment ces mots de l'époque. Euh, et, euh, et en fait, c'est que, bah, en fait, sorti des courses, il a été balancé au pré euh, par l'éleveur le, le, ou l'entraîneur, le, je ne sais pas trop, avec plusieurs autres chevaux. Et puis, euh, il, il balançait de la bouffe comme il pouvait et débrouille-toi. Euh pourra manger qui pourra manger mmh. quoi et comme Atos c'est pas un dominant oui. euh, bah il mangeait en dernier <rire> donc euh, donc voilà un peu l'histoire le, le, de notre rencontre <rire> et moi à cette époque là j'avais mes connaissances de cavalière de club j'avais fait mmh. de la demi pension euh, j'avais failli acheter un de mes chev un des chevaux que je montais en club mais ça c'était pas fait et donc du coup j'avais que ces connaissances là euh, la, le seul truc où j'étais convaincue euh, où je savais ce que je voulais c'était son mode d'hébergement je savais que je le mettrais pas en box euh, je savais que je voulais un pré box au moins euh, avec euh, okay. prêt, toute tu savais que tu le mettais pas en box ferme 24 voilà. heures sur 24 mais tu étais quand même ok sur du pré box on voilà c'est ça c'est ce qu'il y avait euh, ouais. de proposer dans mon écurie à l'époque. Euh, et c'était mm -hmm. ce qui convenait bien aux chevaux, mais avec un vrai prêt, avec euh, un troupeau, et sorti toute la journée. Donc c'est là que tu l'as mis, euh, mis au début Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Comment t'en es arrivé Parce que là, actuellement, il n'est pas en pré-box. Ouais. <rire> il n'est plus en pré-box, il est en pré-pré. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui a été un, un facteur de te dire... Euh, « Ok, en fait, je peux peut-être réussir à, à faire mieux pour mon cheval. » Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui, qui t'a marqué sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a eu un événement, une situation, une rencontre euh, La situation, elle était un petit peu subie parce qu'à l'époque, la pension a arrêté le pré-box. Donc, il est repassé en box paddock. Et moi, clairement, ça ne me convenait pas pour lui. Euh, Ce n'était pas le mode de vie que je voulais pour lui. En fait, il euh, y, y a eu un moment... Ou, ou comment dire quand moi j'étais au boulot au bureau je me suis dit mais je, je peux pas euh, je me vois pas moi être au bureau 24 heures sur 24 donc je me vois pas euh, euh, imposer ça à mon cheval ou me demander mmh. est-ce qu'il sort est-ce qu'il sort pas euh, et rester euh, rester dans un paddock avec euh, pas grand chose euh, bah non c'est pas ça la vie que je veux pour lui même si la gérante de l'époque euh, s'occupait très bien des chevaux euh, voilà elle était hyper attentive euh, pour les soins, etc., pour la nourriture, il n'y avait pas de souci. Mais c'était vraiment le mode d'hébergement qui ne me convenait pas. C'était quand, ça Parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont eu cette réflexion au moment où on a été confinés pendant le Covid, de se dire, mais punaise, moi, je n'arrive pas à vivre dans mon appart de X ah oui. mètres carrés et mon cheval, mon cheval doit vivre dans un box de neuf. Donc, je ne veux pas ça pour mon cheval, quoi. Non, bah, c'était avant. Euh, c'était avant. C'était en 2000, euh, bah, 2018. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc c'est là qu'a commencé en fait. Euh, oui, t'as pas eu le choix en fait. Euh, t'as pas eu le choix de, te, de commencer à te remettre en question quoi, parce que ça a été parce que oui. un arrêt de la pension. Donc t'es mmh. resté au même lieu, qui proposait du box paddock et voilà. C'est ça. On est resté. Ouais. Euh, alors c'était subi de la part de la pension ce, ce choix, euh, mais euh, mais voilà, moi du coup j'ai patienté, je suis restée. Euh, je crois qu'on est resté un peu un peu moins d'un an euh, okay. en, avec cette formule de box paddock et en fait euh, j'ai appris qu'il y avait une pension au pré qui se libérait dans une pension pas très loin de chez moi et du coup je me suis dit que bah voilà c'était euh, c'était la meilleure option à prendre et du coup c'était mon premier changement de pension pour mon cheval que j'ai pas bien vécu, enfin, je, je suis partie en pleurant de la pension parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais un bon choix ou pas est-ce que ce moment-là, tu as été vraiment seule ou est-ce que tu avais quelqu'un pour te dire 
non mais t'inquiète, ça va bien se passer, tu fais le bon choix. J'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit tu fais le bon choix. Euh, ce qui m'a rassuré, c'est que j'avais déjà des connaissances qui étaient dans l'écurie où j'allais. Et du coup, qui ont pu me dire comment ça se passait, euh, que eux, leurs chevaux étaient bien, etc. Donc ça, ça m'a rassuré, je partais pas dans l'inconnu. Et donc, c'est le moment où en fait, t'as mis, euh, mis le noix dans un engrenage qui euh, t'a absorbé vers de plus en plus de remises en question, c'est ça <rire> Oh que oui <rire> Est-ce que, ouais, est que ça a été ce moment-là où tu, tu as subi ton changement de pension, entre guillemets enfin, Comme la, la pension avait fermé, comme eux ont subi l'arrêt du prêt, toi t'as subi ton changement de pension. Est-ce que c'est ce moment-là où on va dire le, le doigt dans l'engrenage de la remise en question j'avais déjà mon idée de ce que je voulais pour mon cheval et je savais déjà que ça allait faire bouger plein de croyances que j'avais euh, ou surtout okay. de, de manque de connaissances. J'imaginais pas à quel point devenir propriétaire, tu as une responsabilité sur plein de choses différentes comment dire, et qu'il faut se questionner par soi-même. Et parfois, ça peut être dur quand tu n'es pas d'accord avec un truc. Ça peut être dur de, de passer outre ce qui se passe dans ta pension et dire les choses où tu n'es pas d'accord et voir comment tu peux faire évoluer les choses. Comment t'en es, es arrivé à cette réflexion-là Je suis totalement d'accord avec la réflexion que, <rire> en fait, il faut, euh, de temps en temps, il, il faut dire ce qu'on veut et qu'on a énormément de choix à faire en tant que propriétaire, mais comment t'en es arrivé à, à cette conclusion euh, bah Parce que je me, suis, je me suis pas mal renseignée par moi-même. Euh, J'ai découvert pas mal de blogs, pas mal de comptes euh, Facebook, Instagram. Et en voyant ce qui se faisait ailleurs, et en voyant aussi les études qui, qui sont faites, et les expériences d'autres propriétaires et chevaux, je voyais bien les, les bienfaits que ça avait. Il y a une phrase que tu as dit qui était intéressante, c'était qu'à un moment donné, tu avais conscience que tu allais devoir apprendre une grosse masse de connaissances. Enfin, en gros, tu avais conscience d'avoir un peu... Une espèce de... Mince, c'est quoi le truc de Pandore, là Une boîte de Pandore mmh. Que, en gros, à partir du moment où tu allais l'ouvrir, tu savais que tu allais t'en prendre, entre guillemets, plein dans la face. <rire> ouais. Tu allais te prendre une vague de connaissances. <rire> Qu'est-ce qui t'a décidé à quand même... Enfin, oui, à te dire, euh, vas-y, je vais... Enfin, comment tu l'as vécu, ce moment Parce que c'est assez étrange de se dire, ouais, en fait, euh, je sais que là, je fais un choix. Et je sais que ce choix va entraîner, en fait, l'obligation de prendre énormément d'autres choix. Bah c'est de l'un découle l'autre en fait. Si tu commences à te questionner sur le mode d'hébergement de ton cheval par exemple, bah, l'étape d'après c'est de se dire bah, je vais me questionner sur son alimentation par exemple, euh, je vais me questionner sur, euh, sur son harnachement, sur euh, la selle, sur euh, le filet, sur euh, la façon de le travailler. Et de là tu découles sur, sur plein plein d'autres choses, euh, tout ce qui touche à la vie de ton cheval au quotidien. Et comment tu l'as vécu, ce, ce fait de devoir prendre des décisions, de devoir te renseigner, en fait, de devoir apprendre déjà pour pouvoir prendre des décisions euh, Le fait de se renseigner, c'est hyper intéressant. Je trouve que tu deviens, euh, comment dire, tu deviens conscient de tes choix. Et tu, tu, tu sais pourquoi tu fais ces choix. Clairement, un, un changement de pension, il y a un moment où ça devient nécessaire. Quand c'est plus aligné avec tes valeurs et ce que tu veux pour ton cheval et que tu n'as pas la possibilité de, de faire évoluer sur place, bah, tu es obligé de, de chercher ailleurs. Et après, tu fais, tes choix, tu fais tes choix de façon éclairée en fonction de, de là où tu as la possibilité d'intervenir ou pas. C'est sûr que c'est compliqué quand tu as une pension qui, qui t'oblige à prendre tel ou tel professionnel. Mmh. Voilà, là, c'est quand même compliqué de dire bah, « Non, moi, je le trouve nul, j'en veux un autre. » Ouais, donc tu as réussi à combiner en fait, avec, les... avec les paramètres. Parce que c'est vrai, quand on est en pension, il y a des paramètres sur lesquels on ne peut pas jouer. Mmh. Voilà. Enfin, il y a des paramètres sur lesquels on peut beaucoup, beaucoup moins jouer que d'autres. Et t'as réussi à combiner avec ces paramètres Au fur et à mesure. J'ai pas pu tout faire d'un coup, mais, euh, mais c'est au fur et à mesure, et aussi au fur et à mesure où moi je me suis renseignée sur ces domaines-là, euh, et je me suis tournée vers des professionnels pour m'accompagner sur, sur certains domaines. Euh, L'alimentation de mon cheval, par exemple, ça date d'il y a euh, un an, même pas. J'allais te demander, euh, j'avais une petite question en deux parties, c'était combien de temps ça t'a pris Parce que tu nous as dit, du coup, tu t'as commencé à... Le, le moment où t'as subi ton changement de pension, c'était du coup en 2019, c'est ça 2018, le premier, ouais. 2018, mmh. et donc euh, combien de temps ça t'a pris, en fait, de, de faire évoluer certains paramètres pour ton cheval Tu nous as dit l'alimentation, c'était que d'il y a un an. Ça s'est fait, fait petit à petit parce que euh, j'ai eu pas mal de changements de pension, en fait, sur les dernières années, majoritairement subi, où du coup, je me suis dit... Qu'est-ce que je peux accepter Qu'est-ce que je ne peux plus accepter Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui est moins essentiel Et là, je suis arrivée dans ma pension actuelle il y a un an, un tout petit peu plus d'un an. 
Et du coup, il n'y a aucun professionnel, euh, de quelle que soit l'activité, qui n'est imposé euh, dans cette écurie. Donc on est vraiment euh, très très libre de, de faire intervenir qui on veut. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a donné l'opportunité de me dire, bah, tiens, je vais contacter une nutritionniste pour faire faire une ration sur mesure. Ouais, donc du coup, ça t'a quand même pris de 2018 à 2023. Ouais. Donc si mes petits calculs mentaux sont bons, ça t'a quand même pris 5 ans ouais. pour être sur un équilibre... Euh... Pour être sur un équilibre, en fait, avec ton cheval. C'est ça. Pour être sur un système qui, là, te convient bien, où ton cheval est bien. Comment tu choisis, en fait, les, les professionnels qui t'accompagnent Parce que tu disais qu'en fait, il y a des pensions dans lesquelles tu n'avais pas le choix. Mmh. Donc, en effet, on fait avec. Et maintenant que tu as le choix, ou je pense qu'il y en a peut-être eu où, où tu avais certains choix. <rire> oui. Et pas d'autres. Mais comment tu, comment tu choisis, en fait, justement, les, propri... les professionnels Parce que ça, c'est une grosse charge mentale pour les propriétaires. Mmh de choisir, entre guillemets, le bon professionnel pour son cheval euh, je, fais beaucoup le, je fais beaucoup le bouche à oreille euh, dans ma pension, euh, enfin, dans toutes les pensions que j'ai faites. D'ailleurs, je fais beaucoup le bouche à oreille, les, les professionnels qu'on me conseille. Euh, et je fais aussi avec les réseaux, euh, avec les réseaux okay. sociaux. C'est vrai que, bah, voilà, on voit, des, on voit des postes passer, on voit des des interventions, des lives, des fois, et puis on se dit, ah bah tiens, elle, elle est bien, j'aimerais bien la contacter. Ça s'est toujours bien passé, les fois où tu as contacté des professionnels, enfin que tu avais vu un professionnel sur un réseau social et que tu l'as contacté, ça s'est toujours bien passé J'en ai pas eu beaucoup via les réseaux sociaux. Ok. Beaucoup plus par le bouche à oreille Beaucoup plus par le bouche à oreille, ouais. Et il y a eu des fois où ça s'est mal passé via le bouche à oreille En général, c'est ouais. que c'était pas du bouche à oreille. Enfin, l'exemple le, okay. que je prends, c'est euh, là où j'étais avant, euh, euh, le veto qui passait pour les vermifuges. Euh, J'avais fait une copro euh, avant, donc Atos avait pas mal de verres, encore que je crois que c'était pas non plus euh, déconnant. Donc il a eu un vermifuge et le veto a dit, il euh, bah, faudra reprendre rendez-vous dans trois semaines, on fera un vermifuge par sonde. Et là, je me mmh. suis dit, ah mais pourquoi Mais enfin, qu'est-ce que c'est <rire> et, euh, et au final, j ai, j ai... je n'ai pas rappelé trois semaines après parce que je ne voulais pas faire un vermifuge par sonde, sachant que ça a la même efficacité, c'est la même molécule, donc je ne voyais pas ce que ça allait faire de plus. Et j'ai refait une copro euh, par la suite et le vermifuge euh, par la bouche avait marché normalement. Donc, euh... ouais. donc pour toi, en tout cas, euh, avec ton expérience, en tout cas, la, la sélection des professionnels, soit par le bouche à oreille, soit par les réseaux sociaux, mais qui en fait ont, ont une même racine, c'est que des professionnels qui sont dans le cercle de personnes que tu côtoies, oui. physiquement ou virtuellement. Oui. Donc en, en tout cas pour toi, cette sélection s'est bien passée. Oui. Le fait d'avoir justement, d'attraper de, 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 on va dire les professionnels dans oui. un pool, <rire> oui, dans un pool de personnes qui est autour de toi. Donc toi ça s'est bien passé. Oui. Et du coup euh, Athos, il était ferré et maintenant il est pieds nus. Ouais. Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Ça s'est bien passé, euh, mais si je le referais, je le referais différemment. <rire> ok. En fait, j'en avais parlé à mon maréchal de l'époque, qui était très bien, euh, qui nous suivait depuis quelques années, euh, que je voulais le déférer, mais que je voulais être accompagné. Il m'a dit oui, oui, il n'y a pas de souci. Il était ferré des quatre ou il était ferré des antérieurs Que des antérieurs. D'accord. Donc tu as, depuis que tu l'as eu... Depuis que tu l'as eu, il était, ferré des... il était déféré oui. déjà des postérieurs. Tu n'as pas eu à gérer la transition des postérieurs. Non, non, non. C'était sous conseil du veto de ferré de devant parce qu'il ouais. était euh, boiteux. Donc euh, voilà. Et c'est vrai qu'il supportait très bien les fers. Mais, euh, mais pareil, c'était une réflexion, moi, qui a pris le temps de cheminer, euh, de savoir si je le faisais ou pas. Euh, et j'ai fini par me, par me lancer. Et en fait, mon mère Avec ce de... besoin d'être accompagné, quoi. Ouais, 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 je voulais avais, pas... Tu avais, exprimé, avais mmh. exprimé ce besoin, que tu te sentais dépassé par la situation voilà. et que tu avais besoin d'aide. Et, ouais. et je voulais faire les choses bien, en fait. Euh, voilà, j'avais un peu le cliché de quand tu défères ton cheval, qui se retrouve sur trois pattes, euh, qui il est raide boiteux, qui va avoir mal pendant un an, euh, machin. Ouais. Moi, je voulais pas ça. Je m'étais dit, si ça se fait comme ça, je préfère qu'il reste ferré et qu'il qu ait pas mal. Enfin, voilà, ça, c'était ouais. ma réflexion. Euh, mon maréchal m'avait dit, oui, oui, pas de souci, on vous accompagne. Euh, donc, on a fait ça euh, le jour de mon anniversaire. Je dis, joyeux, euh, joyeux anniversaire pour, pour moi. <rire> Et, euh, et là, le maréchal me dit euh, « Bon, ben, on se revoit dans trois mois. » Je me dis « Hein ?»« Oui. <rire> » Et 
il dit c'est bah... pas, pas... <rire> C'est pas ma notion d'accompagnement, en tout cas. Non, bah moi non plus. <rire> moi non plus. Euh, donc, j'étais un, euh, un peu embêtée parce que je me suis dit, mais non, c'était pas ça que je voulais. Et entre-temps, euh, je suis allée visiter ma pension actuelle. Et ce jour-là, il y avait une super podologue dont on m'avait parlé qui était là. Donc, je suis allée lui faire les yeux doux en disant, bonjour, j'arrive dans un mois. Est-ce que vous voulez bien prendre un cheval de plus en suivi Et elle a dit oui. Donc, euh, donc du coup... Euh... Du coup, elle nous, suit, elle nous suit tous les mois, enfin toutes les six semaines à peu près, comme ce que j'aurais voulu à la base. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui t'a fait changer de professionnel, c'est pas tant les capacités, enfin les compétences du professionnel, mmh. c'est sa manière de, de t'accompagner toi. Oui. Parce qu'on est d'accord, peut-être qu'en en fait, avec ton maréchal, tous les trois mois, peut-être que... J'en sais sur un malentendu, j'ai envie de dire, peut-être que ça aurait Avec marché. Avec un peu de chance. <rire> en soi, ton cheval n'a pas été boité au déferrage. Non. C'est ça que je veux dire. Non. Ouais, donc c'est intéressant de dire qu'en fait, euh, ce qui a été important pour toi, c'était les compétences du professionnel, mais aussi euh, sa qualité d'accompagnement avec toi. C'est ça. Mmh. C'est très intéressant. Et du coup, ça s'est bien passé. Et du coup, ça s'est bien passé. Ça s'est fait en douceur comme ce que je voulais. Euh, clairement, à chaque fois, elle, elle, comment dire, elle râpe pas les pieds euh, hyper courts pour euh, les mettre vraiment dans un moule comme ce qu'ils devraient être. Elle, elle laisse vraiment le temps aux pieds de se, de se remettre, en fait, euh, et même aux aplombs, ouais. etc. Euh, donc moi, c'était vraiment ça que je voulais. Et ça se passe très très bien, à tel point que bah, l'été dernier, on a pu faire une balade de 3 heures euh, avec des chemins variés. Euh, il ne choisissait pas spécialement ses sols. Il ne se disait pas « Oui, il y a des cailloux ». Enfin, vraiment, il était déjà à l'aise euh, alors que ça faisait... Euh, bah, C'était fin juillet, donc euh, mars, juillet, enfin, ça faisait que quelques mois de déferrage. Oui, et comme dit, peut-être qu'en en fait, il l'aurait peut-être tout aussi bien supporté avec ton maréchal. Mmh. Mais en tout cas, là, ça fait une transition qui a été fluide pour Athos ouais. et non stressante pour toi. Quoi. Ça. Parce que tu avais ce côté, je te prends par la main, ouais. on va s'occuper de lui toutes les six semaines, enfin je te laisse pas toute seule. C'est ça. Très intéressant. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu estimes que tu as assez de connaissances et de compétences pour assurer le bien-être d'Athos, quoi qu'il arrive, on va dire Ou est-ce que tu continues justement de, de te former, d'apprendre des choses, ouais. de te faire accompagner, etc. Oui. Euh... Je pars du principe que de toute façon, quand on a un animal, quel qu'il soit, c'est un questionnement permanent et il euh, faut être à son écoute. Et de toute façon, il y a des choses qu'il ne m'avait jamais faites auparavant. Genre là, en mars, il m'a sorti un abcès, il ne m'a jamais fait d'abcès. Donc j'ai appris à faire des pansements, je me suis renseignée sur les abcès. <rire> Donc c'est une remise en question permanente et euh, il faut réussir à, à s'informer sur, euh, sur tout ça pour pouvoir l'accompagner au mieux derrière. Oui, non, mais c'est sûr que heureusement, ils ne nous font pas tous les problèmes de santé tout le temps. Non. <rire> et j'avoue que moi, je n'ai jamais eu à faire... Je ne sais pas faire un pansement pour les abcès. Ah bah, je, je te montrerai si tu veux. Je sais très bien faire maintenant. Ça se fait bien. <rire> c'est quelque chose que tu vois, mais mes chevaux n'ont jamais eu. Donc, je n'ai jamais eu à apprendre à, à faire un pansement pour les abcès. Mmh. Donc, honnêtement, je n'ai pas les techniques. Ouais. Par contre, je me trouve... Je... En, tu vois, suite à ça, je me trouve quand même plus à l'aise... Euh qu'il y a quelques années, euh, parce que quelque part, je sais où, euh, je sais où demander de l'aide, je sais savoir si c'est quelque chose d'urgent ou pas, euh, en se disant, est-ce que là, il faut que j'appelle le veto, ou est-ce que j'attends un petit peu Je suis quand même plus sereine par rapport à ça, et d'autant plus dans la pension où je suis, où je sais que je peux être épaulée. Il euh, y a beaucoup d'entraîne entre les propri propriétaires, euh, et la gérante est vraiment euh, à l'écoute. Oui, et puis... Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure aussi, notre réflexion est de plus en plus fluide et rapide. Ouais. On, on prend plus euh, plusieurs jours pour, euh, pour décider de quelque chose. Enfin, c'est moins paralysant au fur et à mesure. C'est le cas aussi pour toi C'est moins paralysant. Après, quand c'est des... Ça dépend de ce que c'est. <rire> Parce qu'il y a des moments oui. où tu Non, mais on s'entend. C'est mon cheval. Et du coup, ça, des fois, ça prend des proportions de dingue. Alors que ce serait quelqu'un d'autre qui poserait la question pour son cheval à lui. Je sais pas, bizarrement, tu, tu réussis à le, à le conseiller sereinement alors que quand c'est ton cheval, euh, je sais pas, ça court-circuite et, euh, et tu ne réfléchis plus. Mais, euh, mais quand même, pour, certains, pour certaines choses, euh, voilà, je sais ce qui lui convient ou pas, euh, et je sais ce que je peux accepter ou pas, et je sais ce qui est urgent ou pas. Ouais, donc ça, tu as, as gagné en fait en... Alors en anglais, on dit des soft skills en fait. C'est des, des manières d'être. Des manières tu as gagné ouais. en savoir-être plus qu'en savoir-faire. Enfin, tu as gagné en savoir-faire, tu sais faire des pansements 
<rire> pour les abcès notamment. <rire> mais euh, mais tu as aussi gagné en savoir-être. Oui. Et euh, du coup, tu as, as dit que en fait, tu as expliqué que du coup, tu avais acquis des connaissances, tu as acquis des savoir-être et des savoir-faire. Est-ce que ces connaissances que tu as acquis ont eu un impact sur euh, la relation que tu as avec Atos Je veux dire, ça a eu un impact sur sa santé, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça a eu un impact aussi, euh, justement, sur votre manière d'être ensemble, sur votre relation Ouais, je pense, que, je pense pouvoir dire oui, parce que euh, euh, je trouve qu'on a une relation vraiment sereine maintenant. On, je dirais qu'on a une relation de confiance, parce qu'il il sait, il sait que je, je fais attention à lui, il sait que je sais reconnaître quand il ne va pas bien. Et il sait que je fais de mon mieux, <rire> en fonction de, de, de là où je peux avoir un impact. Comment, euh, comment tu sais ça euh, Comment je sais ça Je sais pas, je le sens. Je le sens. Enfin, il, est, il est tellement expressif dans sa tête. Et je le, je... Enfin, si, j'ai un exemple concret, c'est qu'en 2021, il m'a fait une grosse colique avec des buts de torsion. Euh, ça a duré trois jours, euh, à rappeler deux fois le veto en urgence, etc. Et en fait, le matin où il a déclenché ça, je suis allée le chercher euh, au pré, parce qu'il était au, au pré. Il était couché, et rien qu'à son regard, je me suis dit, ça va pas. Il y a un truc, ça va pas. Oui, alors qu'il était couché, tu pouvais pas savoir que ça allait pas. Alors qu'il était juste couché, en soi, euh, voilà, les chevaux, bah, ils ont le droit de faire la sieste, hein, ils ont le droit d'être couchés. Mais là, la manière dont il a relevé la tête et qu'il m'a regardé, je me suis dit, mm, non, c'est pas une sieste. Ouais, donc tes, tes connaissances bon. et tes compétences ont permis de savoir assez rapidement, enfin... La relation que tu as avec lui t'a ouais. permis de savoir rapidement que ça allait pas, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes pour acquérir justement des, des connaissances et des compétences qui peuvent être utiles, bah, comme tu l'as dit, pour améliorer la santé de son cheval, mais aussi améliorer en fait euh, la relation avec son cheval qu Qu'est-ce qu que tu recommanderais euh, Qu'est-ce que je recommanderais euh, Je recommanderais tout d'abord... Enfin, euh, on, on est quand même dans une époque où euh, les connaissances sont euh, assez accessibles. Il y a euh, moult livres à, à consulter, euh, moult sites internet, euh, euh, blogs, etc. Et, euh, et il y a aussi la cavalcade d'Audrey. <rire> C'est vrai tu, me recomm tu recommanderais la cavalcade pour les gens qui veulent apprendre <rire> C'est vrai que tu as participé aux, aux deux dernières éditions. Ouais. Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Ça m'a apporté euh, des connaissances, déjà. Ça, c'est indéniable. Ça m'a apporté confiance en moi parce que ben, il y a certaines... Alors, il y a certaines conférences où j'ai appris énormément de choses. Et il y a certaines conférences où je me suis dit « Ah ouais, là, je fais bien, je fais ce qu'il faut. Okay. » et, euh, et je trouve que c'est hyper important aussi. Mmh. Ouais, ça t'a rassuré sur ce que tu faisais déjà voilà, ça m'a rassurée sur ce que je fais, ça m'a rassurée sur les choix que je fais pour ouais. Atos, parce que c'est une sacrée responsabilité, mine de rien, quand tu as un cheval, quand tu lui changes quelque chose de son environnement, quel qu'il soit, c'est une sacrée responsabilité. Si tu te plantes, euh, ça, peut, ça peut faire des, des gros dégâts derrière. Ouais, donc quoi. ça t'a apporté, il y a des conférences qui t'ont apporté cette confiance en toi, et il y en a d'autres qui t'ont apporté bah, des nouvelles conférences, des nouvelles connaissances. Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, ça m'a aussi apporté euh, de me dire... Euh, Savoir dans quoi j'ai envie de, de me former ou de creuser plus, d'avoir plus de connaissances ou les domaines où je me dis euh, là non, il euh, faut que je délègue. Il okay. faut que je délègue. Et du coup, ça fait rencontrer des super, euh, euh, des super intervenantes, des corps de métier que tu connais pas forcément. Que tu connais pas forcément. Et c'est un condensé de savoir avec des parcours de vie des fois. Enfin, je me, je me suis pris des grosses claques en me disant... Euh, euh, mais moi, en fait, j'ai de la chance d'avoir mon cheval comme ça, où j'ai pas, des... pas des gros trucs. Pas des... Alors, c'est beaucoup de remises en question. Euh, je vais pas dire que ça ait toujours été euh, simple et limpide et linéaire. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas eu à faire face à des... à des gros, gros trucs comme certaines peuvent avoir et qui pourtant se relèvent, se, remontent, se... se retroussent les manches. Et puis, allez, on y va. Euh, je l'accompagne, mon cheval. Euh, je l'ai acheté, je l'accompagne. Ouais. ouais, donc ça t'a apporté... Euh... Vraiment, tout un horizon de choses. <rire> tout un horizon. Ah, c'est un, un sacré bagage. Ouais, ouais. Bah écoute, euh, j'en profite pour... Euh, j'en profite du coup pour rappeler que la cavalcade revient cette année. Oui <rire> <rire> tout, ce que, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que le thème, ce sera de prendre soin de son cheval par le mouvement. Donc, euh, c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé. Ouais. 
de comment s'occuper de son cheval euh, par le mouvement, autant le travail à pied que le travail monté, que du classique, que du moins classique. <rire> Au moment où ton épisode de podcast sortira, je n'aurai pas encore annoncé les intervenantes, mais la liste d'attente est déjà disponible pour celles qui veulent être tenues au courant le plus rapidement possible des intervenantes. Ça, c'est trop chouette. Donc ouais, donc euh, je mettrai le, le lien en description. <rire> Et en effet, il y a moyen de rencontrer des... Parce que moi, j'ai déjà la liste des intervenantes. Je suis méchante. Hein. <rire> Et moi, j'ai même moi, pas je l'ai déjà. <rire> non. Moi, j'en connais une déjà. <rire> non. Je suis peut-être... <rire> Peut-être, mais, euh, mais non, je ne le dis pas tout de suite. Et, euh, et je le dirai, en fait, euh, on, on annoncera la liste euh, cet été, mais on, on l'annoncera euh, en priorité à celles qui sont dans la liste d'attente. Donc, inscrivez-vous. Si vous voulez le savoir, <rire> voilà, c'est ça. Inscrivez-vous pour l'avoir le plus vite possible. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans, cette, euh, dans, cette, dans ce format-là, en tout cas, c'est la façon dont c'est fait. Euh, avec, euh, tu fais en sorte que tous les budgets puissent y avoir accès. Et euh, j'aime bien la façon dont ouais. c'est fait, où avant d'avoir les interventions, euh, j'aime beaucoup la table ronde des propriétaires. Je trouve que c'est hyper intéressant. Une de mes plus belles rencontres euh, du, du, du moment de ces dernières années, euh, c'est Maureen de Sirius et Dolia. Hein. Ça a été vraiment une belle rencontre et c'est grâce à la cavalcade euh, que je l'ai rencontrée. Ouais. Donc, euh... Parce que Maureen avait fait la table ronde de l'édition 2022. C'est ça. C'est ça. On hésite à la refaire, la table ronde. Des propriétaires. Ah. On hésite à faire une table ronde des professionnels. Ah oui, mais ça, peut être, ça peut être super bien aussi. <rire> On hésite de faire une table ronde des professionnels plutôt que des propriétaires. C'est en hésitation. <rire> si les personnes ont, ont des avis à me donner, je suis euh, totalement preneuse par NP sur Instagram. <rire> plutôt une table ronde des propriétaires ou des professionnels. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Chloé, pour, Avec euh, pour ton histoire. Et je pense va parler à beaucoup de personnes parce que, comme tu dis, en fait... Il y a des personnes qui ont des histoires qui sont, on va dire, déchirantes, quoi. Oui. Et c'est vrai que j'en ai fait quelques-unes, là. Enfin, il y en a <rire> quelques-unes sur le podcast, des histoires qui sont déchirantes, on va dire. <rire> Mais en fait, il y a aussi énormément de, de chevaux, j'ai envie de dire normaux, <rire> mais qui, en tout cas, n'ont pas des problèmes de santé qui sont, euh, qui sont énormes, qui ont des problèmes de santé qui sont, entre guillemets, classiques. Oui. Un cheval qui fait un abcès dans sa vie, c'est classique. Oui. Enfin... Mmh. Voilà, c'est pas handicapant à terme. C'est ça. Donc, Mais euh... c'est aussi pour ça que c'est bien de se former avant qu'ils déclenchent des ouais. gros problèmes pour pouvoir être à même de les accompagner si jamais ouais. ils, en, ils, ils, ils en déclenchent. Ouais, on est d'accord. Donc en effet, je pense que ton histoire peut parler à des propriétaires de chevaux <rire> normaux. <rire> on va dire, c'est pas grave, c'est trop de pathologie. Pas <rire> C'est ça, c'est totalement bien. Tu sais, c'est comme à un moment donné, on, on valorisait beaucoup les chevaux qui mettaient des coups de cul, qui mettaient des ruades, ouais, ouais. Qui, qui étaient très à la, sur la défensive. Bah non, en fait, on les valorise plus vraiment, ces chevaux. Enfin, <rire> oui, bah, on, on valorise on, les, les on chevaux qui sont qu calmes. derrière maintenant, mais bon. C'est ça. <rire> mais je pense que ça, ça vaudrait le coup de le faire aussi pour les soins, de valoriser ouais. les chevaux qui ont juste des abcès, bah, entre guillemets. Ouais, <rire> Mais même moi, quand j'ai commencé à chercher un cheval, enfin en club justement, j'étais je... un peu la tête brûlée à qui on donnait les chevaux difficiles. Mais quand j'ai voulu acheter le mien, je me suis dit, je veux pas ça tous les jours. <rire> je veux un facile, donc c'est bien aussi. <rire> voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour cet enregistrement. On peut te retrouver sur Instagram, c'est Chloé Madame Chouchou. Oui, Chloé Madame Chouchou. Ok, je mettrai le lien en description de ton épisode. Okay. Je suis en privé, mais n'hésitez pas à venir euh, échanger. Euh... Il voilà. n'y a pas de souci. Super. Bah, merci de le dire. Et bah, merci à toi. Et puis, bah, du coup, bonne journée. À toi aussi. Et à, à très vite, à très vite pour, euh, dans le podcast et pour la cavalcade. <rire> C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.